নমস্কার বন্ধুরা রুদ্র বার্তা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই আমি রুদ্র প্রসাদ ব্যানার্জি আজকে রুদ্র বার্তা শুরু করার আগে আপনাদের জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করতেও ভুলবেন না শুরু করছি ভোটের রঙে রুদ্র বার্তার সঙ্গে ভোটের রঙে রুদ্র বার্তার সঙ্গে অনুষ্ঠানে আজকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রচার করলেন এবং অন্যান্য অনেকগুলো ইস্যুর সঙ্গে যে তিনটি ইস্যু বেশ ভালো লাগলো সেটা তিনি লিখেছেন নির্বাচনী ইস্তাহারে সে তিনটে ইস্যুই বলি আপনাদের এবং তিনটে ইস্যু নিয়ে কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে তিনটে ইস্যু কি কি তিনি বলেছেন তিনি অর্থাৎ কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে প্রথম কাজই হবে নোটবন্দি অর্থাৎ একশো দিনে এই নোটবন্দির যে কাজটা হয়েছিল নোটবন্দি যেটা হয়েছিল অর্থাৎ ডিমনিটাইজেশন তা তদন্ত করবেন পূর্ণ তদন্ত হবে এটা একটা ভালো ইস্যু বলেছেন অর্থাৎ নোটবন্দি কেন হয়েছিল কি জন্য হয়েছিল তাতে কারা লাভবান হয়েছিল এই সমস্ত নিয়ে তদন্ত করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমটা দ্বিতীয় হচ্ছে উনি বলেছেন জিএসটি কমানোর চেষ্টা করবেন জিএসটিটা মানুষের নাকি বোঝা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে জিএসটি কমানোর চেষ্টা করবেন দ্বিতীয় প্রস্তাব তৃতীয় যে পয়েন্টটা উনি বলেছেন যেটা ভালো লাগছিল যে তৃতীয় পয়েন্ট বলেছেন একশো দিনের কাজ যেটা আছে সেটাকে দুশো দিনের কাজ করা হবে এবং যে টাকাটা একশো দিনের রোজে এখন পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে ডবল করা হবে এছাড়া অন্যান্য প্রতিশ্রুতি তো রয়েছেই তো এখানে দাঁড়িয়ে শুরু করি আমি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় দিয়ে জিএসটিটা কমানো হবে অর্থাৎ জিএসটিটা মানুষের ক্ষেত্রে হয়তো বেশি হয়ে গেছে বা উনি বোঝাতে চাইছেন যে জিএসটিটা মানুষের ক্ষতি করছে বা ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করেছে তাহলে পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জিএসটি কেন লাগু করলেন এবং জিএসটি থেকে পশ্চিমবঙ্গে কত টাকা লাভ হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে জিএসটি থেকে কত পরিমাণ টাকা পেয়েছেন সেই সঠিক তথ্যটা কেন দিলেন না জিএসটি তো আপনিও লাগু করেছেন ম্যাডাম কাজে জিএসটি থেকে লাভ আপনি নিয়ে নিয়েছেন কিন্তু জিএসটিটাকে রাজনীতির স্বার্থে এবার চাইছেন জিএসটিটাকে আরও কমাবো কোথায় কমাবেন এটা হলো দ্বিতীয় থেকে এবার আসি তৃতীয়তে তৃতীয়তে আসি তৃতীয়তে উনি বলছেন একশো দিনের কাজকে দুশো দিনে করবেন এবং একশো একানব্বই টাকা রোজটাকে উনি বাড়িয়ে দেবেন দিয়ে দ্বিগুণ করার কথা বলছেন মনে রাখবেন একটা কথা এনডিএ আমলে অর্থাৎ এই সরকার আসার আগে ইউপিএ টু এ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ছিল তখন কিন্তু এই একশো দিনের কাজকে দুশো দিনের কাজ করা বা একশো দিনের কাজের যে রোজটা ছিল সেটা অনেক কম ছিল এবং পুরো টাকা পয়সাটাই ঢুকতো কিন্তু হাতে হাতে যাতে দুর্নীতি প্রচণ্ড হতো এখন কিন্তু দুর্নীতি শেষ হয়ে গেছে এই যে ডিমনিটাইজেশন বা নোটবন্দি বললেন তার জন্যই হয়েছে তার জন্যই কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের হাতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে এখন আর কেউ সারদার মতো চিট ফান্ডে টাকা রাখে না যে তদন্ত হওয়া খুব দরকার যেটা পশ্চিমবঙ্গের লজ্জা কয়েক লাখ কোটি টাকার ঘোটালা তার তদন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কবে করবেন সেটা জানি না কিন্তু খাতা যে অ্যাকাউন্ট খোলা জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট খোলা সেটাও কিন্তু এই সরকারের জন্য হচ্ছে অর্থাৎ এনডিএ আমলে প্রত্যেকটা মানুষের ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট যে খুলে দেওয়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু এই মোদী সরকারের আমলেই হয়েছে যার জন্য উনি বলতে পারছেন যে একশো দিনের কাজটা একশো একানব্বই টাকা রোজ এবং সেটাকে ডবল করা হবে আর সেটা এখন সরাসরি টাকা ঢুকবে এই মোদী সরকারের সুফলে এবার হচ্ছে প্রথমটা অর্থাৎ তদন্ত হবে নোটবন্দিতে নোটবন্দি তদন্ত হওয়া আমরাও চাই কারণ নোটবন্দি তদন্ত হওয়া দরকার ছিল আমাদের জানার অধিকার আছে পশ্চিমবঙ্গের কতগুলো নেতার কালো টাকা সাদা হয়েছে কোন ব্যাংকের মারফত তারা করেছে ছোট নেতা থেকে বড় নেতা নেতার চামচা নেতার বেলচা এরা কত টাকা এদিক ওদিক করেছে তদন্ত করার আগে তো ভালোভাবে তদন্ত করা উচিত ছিল সারদা কেসের রোজ ভ্যালি আর বিভিন্ন চিটফান্ড যেগুলো বলেছেন বামফ্রন্টের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছে তার দায় আমি নেব না তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই তদন্তগুলো কিন্তু এখনো সিবিআইকে দিয়ে আপনি করাতে ভয় পান আপনি আবার তদন্ত করাবেন বলছেন সিবিআই তদন্ত করলে আপনি রেগে যান রাজীব কুমারের বাড়িতে তদন্ত করতে আসা সিবিআই কমিশনার সিবিআই অফিসারদের ওপরে আপনার পুলিশ অ্যারেস্ট করতে যায় এবং আপনি তার বাড়িতে চলে যান রাজীব কুমারের বাড়িতে কাজেই তদন্ত আপনি করাবেন যিনি নিজেই তদন্ত থেকে এড়িয়ে থাকতে চান 
নিজের দলের লোকেদের এড়িয়ে রাখতে চান আপনি তদন্ত করাবেন আর শেষ কথা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট কাদের নিয়ে কাদের নিয়ে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট তৈরি হবে জনগণের কিন্তু তাও জানার অধিকার আছে তার কারণ কংগ্রেস তো আপনাদের সঙ্গে নেই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপনার সরকারও করতে পারবেন না কংগ্রেসের ম্যানিফেস্টোতে আবার কিন্তু এই সব নেই মজার ব্যাপার না আপনি আপনার মতো ইস্তাহার দিয়ে দিলেন বললেন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট এলে এইগুলো হবে আর কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের মিলিত ইস্তাহার কি আছে প্রশ্ন রইল ভোটের রঙে রুদ্রবার সঙ্গে থেকে রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জির উত্তর জানি না আপনি দেবেন কি দেবেন না কিন্তু যে বা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন প্রশ্নটা কিন্তু আপনারা মাথায় রাখুন দেখতে থাকুন রুদ্রবার্তা চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং যদি মনে হয় সবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার আছে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন আজকের আজকের মতো আমি চললাম নমস্কার বন্দে মাতারাম ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ এখনকার মতো রুদ্রবার্তা শেষ হলো দেখতে থাকুন রুদ্রবার্তা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন অবশ্যই সবাই ভালো থাকুন शांति थकूँ रुद्रवार्ता रेगुलर देख धन्यवाद